はいどうもこんばんはベルクリです、えー、今日はですねベルファイア 2.5Z グレードのサンマルコーヒーなんですけれども、えー、視聴者の方からリクエストいただきまして煮豆や男大好きズンベペンペンさんから、まあ、ベルファイアのクラクションの音が聞きたいというリクエストの方をいただきましたなんか事故でもあったんでしょうかね先ほどから結構なんかあの緊急車両の方が通過してるんですけれども、あのー、クラクションの方は、まあ、今回、あのー、別な場所で撮影しました、まあ、夜間あの、人気のない工業地帯ですね、まあ、そちらの方で車内と、まあ、車外の、まあ、2つ、あのー、動画の方を撮ったんですけれども、こちらになります、どうぞご覧くださいというか、お聞きください。今のはあの車外に出て私の妻にあのクラクションの方を鳴らしてもらったんですけれども次は車内で鳴らすとどんな感じに聞こえるかを、えー、お聞きくださいどうぞまあこのような感じですね車内ですとまあまあちょっとね違った風に聞こえるんですけれども今回ねあのリクエストいただいたということで初めて多分あのベルファイアは初めてクラクション鳴らしたと思います。まあ、今までねほとんど鳴らしたことがないというところでそうですね私の妻も多分鳴らしたことないんでしょうかね、まあ、改めてね撮影したあの音を聞いてみてあこういう音なんだっていう感じなんですけれども、まあ、あの巻き戻すのも面倒かと思いますのでもう一度お聞きくださいどうぞまずは車外からですまあ、リクエストをいただけなければ、多分しばらくね鳴らすこともなかったんじゃないかなと思うんですけれども、あと、あのー、山田真司さん、もう散々ねあの山田麻呂さんというふうに間違えてしまって、あの申し訳ありません、改めてあのお詫び申し上げます、本当ね、なんて変な呼び方してたんだって感じなんですけれどもね、あのー、山田さんからも、あのー、リクエストの方、まあ、クラクションのそのフォンに関して、まあ、なんかいいのがあれば教えてほしいというふうにあのリクエストいただいたんですけれども、あの私自身もねあのよく行くショッピングモールにあのオートアールズっていう、まあ、海洋品店が、まあ、群馬にはあるんですけれどもまあねけあの県内住んでる方であればご存知だと思うんですがいろいろね行って見てみたんですけれども正直何がいいか私も分かりませんあの商品の棚のところにいろいろねあの並んでいってそこにあの QR コードなんかがあって、まあ、サンプルをね聞くことができるんですけれども今回自分の車と他の車をまあ、あの聞き分けたというか、まあ、聞き比べてみたんですけれども、まあ、どっちでもいいかなって感じですね、これ、多分好みの問題だと思うんですけれども、まあ、私はね、まあ、車乗るようになって20年以上経つんですが、今までね、本当にクラクションの音で全然こだわったことがないですよね、まあ、なればいいかなっていうところなので、まあ、正直な意見、そこです。まあ、いろいろなメーカーからあのいろいろな音色というかねあのいろいろな音の種類が出てると思うんですけれども、まあ、何種類かね聞いてみたんですけどあこれがいいっていうのがもしあれば変えてみようかなと思ったんですがなんかねどれでもいいかなっていうふうになっちゃったんですよねあと、まあ、先ほどもお伝えした通りなんですけど最近鳴らすことがほとんどないというところなんでまあねあのー、これにしたいとかナビゲーションとかねその他例えばホイールとかあのこういうかっこいいのにしたいなとかってなら確かにあるかもしれないですけれどもやっぱね音の方ってやっぱ今まであんまり気にしたことがなかったですよね、まあ、クラクション全然鳴らさないとなるとじゃあその例えばお礼のクラクションですかあの例えば道を譲ってもらった時とかそういう時どうすんのってなるんですけれども、まあ、大体手を上げてちょっと頭ペコっていう感じですかねまあ向こうからちょっと見えてるかどうか何とも言えないんですけれどもまあそうですね右手か左手かどっちかあの上げて譲ってもらった時はですねまあ、あんまりやっぱ私も鳴らさないタイプになっちゃいましたかね、まあ、鳴らさないの上にね、あのー、押していいんだか悪いんだかっていう、そういう気になってしまうんで、まあ、あのいつもの通りそのあの手を挙げて、まあ、ちょっとね、会釈するような感じですかね、あとは、まあ、慣れてないものですからね、あの軽快にプブっとかって鳴らせればいいんですけどね、<笑>なんか不発に終わるとかっこ悪いかなっていうんで、まあ、そういうところもあって、まあ、鳴らしてないというか、鳴らさないというかね、そんな感じです。えー、まあそんなわけでせっかくねあの山田真司さんからのリクエストの方をいただいたんですけれどもまあ申し訳ありませんあのまあただね今後何か車いじっていく中で機会があればそのねクラクションの方も忘れずにちょっと取り組んでみようかなと思います
、あと、音なんですけれども、まあ、車ですからね、いろいろな音が鳴りますが、そのクラクションとか、あと、まあ、ベルファイアの場合はパワースラですね、パワースラの音も3種類、まあ、以前、その辺の動画もやったことあるんですけれども、私もね、あのー、他にまあいろいろね、好きな音っていうのが一つあって、今回ちょっとね、あのー、これやってみたいなと思います。まあ、今エンジンジかかった状態なんですけれどもこの状態で運転席側の,あのドアを開けます、まあ、ルームランプはね最初からつけた状態だったんですが今、あのー、このディスプレイのところ運転席の方ドアが開きましたというふうに表示されてるんですけれどもこの状態でエンジンを切ります、まあ、そうするとこのポーンポーンという音こちらですねこれがなんとなく好きなんですよねこの音を初めて聞いたのは91のチェイサーでしたね 2.5 のアバンテ G だったんですけれども、まあ、鍵がそう刺さった状態でドアを開けるとこんな音が鳴ります今ねスマートキーになってしまったんで、まあ、鍵を刺すっていうことがないですからねこのエンジンをきあ、まあ、切る前にドアを開けてエンジンを切るとこの音が流れるんですけれども、まあ、エンジンを切った後に扉を開けてはあのならないという、まあ、なんでそういう風になってるかがちょっとわからないんですけれどもね、今エンジンを切ってこれから開けます。まあ、ならないですよね、さっきのポンポンという、なんかあの心地いい音に、まあね、音色なんですけれどもね、まあ、どういった関係でそういう風にしてるんでしょうか。確かね、私の記憶なんですけれども、81のマーク2ではそういった音はならなかったと思いますね。まあ、あの頃の車っていうのは、まだそんなにね、装備が何でもついてるっていうか、例えばなんですけれどもスモールランプがついた状態で、まあ、鍵を抜いてもあの車はあの警報にならなかったんですねおかげで1回あのバッテリー上げたことがあるんですけれども、まあ、今の車では当たり前のようにその、まあ、スモールランプつけたままとかねライトつけたまま降りようとすると、まあ、警報が鳴ってくれますあとベルファイアの場合はこちらのルームランプですねこちらもまあ20分経つと自動的に落ちるのでルームランプのせいでそのバッテリーが上がるっていう心配もまあないんじゃないかななんて思ってますね、まあ、ちょっとねライトの話にそれたんですけれども、まあ、クラクションの音ってなんか今も昔もそんなねなんか変わらないんじゃないかなってそんな種類もね大きく違わないあとなんか技術的な面も大きく変わらないんじゃないかなと思うんですがまあこれはね私はねあんまり気にして聞いてないというかまあ、知識もそんなにないんでそんなようなまあ印象というかねあの音クラクションに対してはなんかそんな感じがしますねこのような形で、えー、今回クラクションに関することと、えー、まあ昔のね、まあ、話も含めてちょっとねライトの話なんかもさせていただいたんですけれども今後もこのような形で、えー、リクエストの方をお答えしつつ動画の方を作っていこうと思いますので気になる方いらっしゃいましたらあのチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いいたしますあとですね、リクエスト、ご質問、お気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。